Y él me dijo, mamá, antes de Međugorje yo caminaba solo en el mundo. Y después de Međugorje estoy acompañado. Ya no estoy nunca más solo. Una amiga me invitó a un grupito de oración y ahí se, se habló. Fue la primera vez que escuché la palabra Međugorje. Una amiga me dijo, has escuchado hablar de, esta, de este pueblito en, en Bosnia y Herzegovina y que, y que se aparece la Virgen. Y yo dije, se aparece la Virgen y a seis niños. ¿Y tú lo crees a eso? Porque verdaderamente me parecía increíble. Y, y me dio un libro para leer. Necesitaba más, necesitaba leer y buscar más. Había muy poco escrito en ese momento, sobre todo en Argentina, tan lejos. Eh, necesitaba más información. Eh, y entonces, eh, bueno, yo tenía muchas ganas de, de viajar aquí. Yo decidí venir por primera vez, eh, creo más que nada, eh, por curiosidad. Eh, yo había ido a colegios católicos toda la vida, eh, creía en Dios y en la existencia de Dios, pero era eh, más del libro de texto, más eh, la catequesis del, de lo que uno tiene que aprender en el colegio, eh, los diez mandamientos, los sacramentos, portarse bien, eh, el cumplir, el cumplir con ir a misa. ¿no? Yo necesitaba encontrar algo que para mí fuera la verdad, que si yo hacía algo que fuera coherente mis acciones, eh, mis deseos con lo, que, con lo que estaba haciendo, ¿no? que mi corazón estuviera ahí. Y, y esto de venir a Međugorje para mí era... Eh, había como un imán que me estaba llamando. Y, y bueno, y pude viajar, gracias a Dios, en, en 1999, después de llenarme de este coraje y de poder decirle a mi marido, bueno, decir la palabra Bosnia me parecía que era, este, que me iba a decir que no y por gracia de Dios estoy casada con un hombre que nunca me deja de sorprender y que es muy abierto y, y me dijo, bueno, si es importante para vos, vamos. Así que, este, y él estaba dispuesto inclusive a viajar conmigo. Así que, eh, así fue como en 1999 llegué aquí y estuve en eh, las apariciones del aniversario 18 de, de aquí, de, de, de la Virgen en Međugorje. Y yo no podía creer porque estaban todas las videntes y estaba el Padre Ioso y estaba el Padre Slavko. Y era, yo había leído todos estos libros y sabía toda esta información de acá, ¿no? Eh, y sin embargo, me fui y al final mi marido no había podido viajar en ese viaje, bueno, eh, sucedieron muchas cosas entre la guerra en Kosovo, el, la peregrinación se, no la hicieron al final, para la fecha que, que pusieron la, la peregrinación él no me pudo acompañar. Y Dios también sabe cómo hace las cosas, porque, porque fue muy lindo para mí poder vivirlo sola eh, esa primera vez y, y empaparme de todo esto que yo tanto deseaba, ¿no? Bueno, yo sentí que... que que ya está, que yo ya me había recibido, que intelectualmente yo ya este, sabía, tenía el conocimiento de lo que era Mechugoria. Eh, volví muy contenta y mi marido me dijo, bueno, ya estarás contenta, fuiste a Mechugoria, ahora ya está. Y yo le dije, bueno, pero quería ir contigo y esto es muy importante para mí y, y lo, quisiera realmente compartirlo contigo. Así que él vino, fui a la iglesia esa noche cuando habíamos llegado y, y yo decía, ¿dónde está mi marido? Porque no, no aparecía y no venía y no venía. Y yo con eso de, de esa ansiedad de, de, ay, ¿qué estar haciendo? Porque él no era muy creyente. Y al rato largo, en, en la misa, se me acerca, se me pone al lado. Eh, era más tarde de la misa, me parece que era la adoración. Y él me dice... Este, me fui a confesar y se había ido a confesar por primera vez en, creo que desde su primera comunión más o menos. Así que yo decía, wow, ya está trabajando la madre en esto que, que no nos deja de sorprender. ¿no? Él me dijo a mí, quiero volver con los niños. Él me dijo, esta es la mejor escuela de catequesis que le podemos dar a, a los niños, entonces es importante traerlos. Y... Yo no me veía volviendo con los niños porque eh, eh, tenían de, de 6 a 12 años y sentía que 
era eh, mucho trabajo, porque no, no les gustaba ir a misa, rezar el rosario, todo lo que se hace aquí sentía que no eran para niños, pero él me insistía y me insistía y me insistía tanto que dije, bueno, esto viene en serio. Y entonces, mirando a la madre en el cielo, le dije, bueno, madrecita, son tus hijos, y si tú quieres que yo te los lleve, ahí voy. Así que así fue que en, en un año y un mes viajé a Međugorje tres veces entre 1999 y el año 2000, con una experiencia, bueno, única. Međugorje es, creo que el que mejor lo describió fue uno de mis hijos, después de este viaje que hicimos juntos. Un día le pregunté a él, y él me dijo, mamá, antes de Međugorje yo caminaba solo en el mundo. Y después de Međugorje estoy acompañado. Ya no estoy nunca más solo. Y eso creo que, que es esta presencia de la madre eh, que nos trae a su hijo. Y aquí está tan, tan presente Jesús que la gente, no sé, a veces hablan de que María, María, pero llegas aquí y descubres la Eucaristía. Descubre su presencia aquí, tan viva, tan tangible. Eh, yo no, no he tenido ninguna experiencia sobrenatural que uno diga. Eh, lo mío, eh, tengo la gracia de poder decir que yo he creído sin, sin ver. ¿no? Felices los que creen sin haber visto. Eh, he tenido esa gracia. Eh, en mi vida personal, en esto de que, del cumplimiento, eh, ya la misa pasó a ser una necesidad, un deseo de poder ir, ir de, de escuchar la palabra del día, de buscar la palabra del día, descubrir que la palabra del, la, es palabra viva. El Evangelio es una palabra viva que nos habla, que me habla, y me toca el corazón, y me despierta. Y, y lo que sea que me esté sucediendo en la vida, eh, este es el Dios de la vida, es un Dios vivo y que, y que ante cualquier eh, problema, decisión, sobre todo las decisiones, busco la palabra del día. Le digo a mi marido, me llama por teléfono, espera 20 minutos que todavía no lee la palabra del día, ya te contesto. Eh, es vivir la vida desde otro lugar, eh, donde Cristo es el centro, eh, su palabra, confesión, bueno, ni hablar, mi primera confesión fue aquí también, bueno, no la primera obviamente, ya me había confesado y, y demás, pero, eh, y venía en este camino de búsqueda, pero en el año 2000, casualmente fue muy bonito, en esta peregrinación que mi marido quería traer a, a los chicos, eh, y yo no quería, y tres días antes le dije a la cospa, ay cospita, no puedo ser tan, eh, eh, ¿cómo sería la palabra? Eh, necia, no puedo ser tan necia. Estoy yendo a Mechugore otra vez, tres veces en un año, ¿quién...? Hace un año no lo hubiera podido creer a esto. No puede ser así. Yo te tengo que llevar a tus hijos, son tus hijos, y ahí vamos, y los voy a llevar. Para mí, yo te quiero pedir una gracia muy especial, y es una gracia de una buena confesión. Virgencita, yo te quiero dar mi granito de arena, y, y quiero pedir perdón por todos mis pecados en una confesión general de mi vida. Y entonces la empecé a preparar. Ya desde antes dije, bueno, que paso por paso, ante todo, pedir perdón por todo lo que no me acuerdo, pedir perdón por este, todo lo que no sabía que era pecado. Pedir, o sea, hice así como un abanico general de todas las cosas que quería pedir perdón y después lo específico. Eh, fue una confesión muy larga, pero llegó el día de, de estar aquí y de, y de hacer esta confesión, que me costaba mucho, para mí confesarme no es nada sencillo aún hoy, eh, sé las gracias que recibo y trato de, de ir una vez al mes y, y cada vez creo que se hace como más fluido eh, pero eso estaba bien al principio y, y entonces le dije, bueno Virgencita, de mi lado yo te prometo que lo que sea que me diga el sacerdote yo lo voy a tomar como palabra de Jesús porque yo antes cuando iba a la confesión eh, 
salía del confesionario pensando, no me entendió, no me expresé bien, me olvidé de esto, todo mal. O sea, salía con más carga de la que había entrado porque sentía que, que, que no me había podido expresar del modo. Y dije, nada de eso, yo voy a, hacer un, voy a prepararla bien, me voy a confesar y que lo que diga el sacerdote lo recibo de ti, ¿no? Y lo recibo del cielo. Y así fue que me confesé, una confesión muy larga, y, y todo, todo, todo lo que tenía acá en el corazón era afuera, afuera, sacar todo, entregarle todo a Jesús. Y cuando llegó el momento de la absolución estaba así, a la expectante, a ver qué me iba a decir el sacerdote, ¿no? Porque sabía que este era Jesús. Y fue así que el sacerdote me dijo, ante todo te quiero decir que esta ha sido una excelente confesión. Y yo tenía la obligación de quedarme con eso y no empezar a enjuiciarme aún más yo. Así que esa fue otra experiencia realmente inolvidable ahí en el cerro, este, porque nos confesamos arriba en el monte de las apariciones, en el atardecer, sobre todo este valle, y es un momento que, que nunca lo olvidaré.